，你还没回去。臣妾，臣妾有事恳求皇上。都到这个份上了，你还要挺如意求情？那夫人是姐姐唯一的至亲，如今忧伤离世，后事无人看管。臣妾恳求皇上，准许臣妾去翊坤宫见姐姐一面，就当是。问一问姐姐对那夫人后事的安排。朕已经许了那夫人厚葬了。皇上既然已经厚葬了那夫人，可见也是他为至亲，臣妾恳求皇上成全。来，解完了，立刻去圆明园。谢过皇上，姐姐，皇上要我立刻去圆明园，为永琪主持后面祝祷的事。你也帮我给永琪每日都上炷香。我会的，娘娘，该吃药了，一会儿一会儿的。十二阿哥，姐姐也不必太担心，皇上留了他在协芳殿里，荣妃也会帮我多加看顾的。胡运角的事儿，你查的怎么样了？自从姐姐交代之后，我便让人在永琪府里一一盘问。这说来也奇怪，胡运角自从到了永琪府邸之后，从来就没有回娘家醒过亲，跟外界也没有什么来往。除了偶尔来我这里请安之外，都跟永琪待在一块儿，也看不出来会受谁指使。他跟你请安的时候有何异样呢？他的话不多，平日里在我这儿也是待一会儿就走了。不过我听下人们说，好像他每常进宫一待就是大半日。会不会是去御花园闲逛了，还是做了什么事？姐姐，你怎么咳成这样呢？吃药吧。无法。嗯。那他和永琪在一块儿的时候如何？他和永琪平日在一块儿挺好的。不过有一件事，说来我就生气。他跟福晋在一块儿的时候。总是热水沐浴，但是偏偏和胡云角在一块儿时，胡云角总纵着永琪的脾气，让他冷水沐浴，衣着单薄，甚至有的时候还跟他一起共食寒凉之物。永琪的身子哪能这样受寒、劳累？他这样伺候永琪，不就是要他的命吗？我在派人查胡云角遗物的时候，还在他房中的首饰盒底下翻到了这个。什么药方？藏的这么仔细？这上头也没有姓名，看着倒是有些年头。我觉着有些奇怪，便拿来给姐姐瞧瞧。寻常药方都写明写姓的，这个确实有些古怪。你去圆明园之前。让江雨斌细查，胡云角留下来的东西一个都不要动。仔细查一查，看看还有没有什么线索。姐姐放心好了，我会找人办妥的。除了再查胡云角的事儿，有几件事儿，你得去办一办<咳>。姐姐吩咐下来，我一定仔细去办。<咳>一直这么渴吗
。主儿，按照您的吩咐，给十二阿哥送去了入夏要用的东西。嗯，于妃传了翊坤宫娘娘的话了，你赶快去祈福寺找到我们的族人，让他们转告阿爹，按照信上所写。找到发配边地的这个人。是给额娘请安，快起来吧，谢额娘。额娘，这些都是胡适留下的遗物。嗯，好好照顾自己。嗯，嗯，快回去吧。儿臣先告退了。李玉，胡银角的遗物，都要仔细一一彻查。是。还有，往来圆明园跟紫禁城之间传递消息的事，全麻烦你了。嗯，奴才人在圆明园，但徒弟们都在紫禁城呢，一定办好差事。嗯、皇上。于妃娘娘去圆明园前递话过来，她去翊坤宫看了娘娘，见娘娘伤心暴病，想恳请您允许太医进去医治。她什么病症？娘娘接连丧子丧母，自然心郁难解，这得让太医看了之后才知道。皇上不会，连太医都不许去看吧？怎么会？朕已经许了乌拉那拉氏夫人厚葬。让太医给他瞧瞧也是无妨，那也得派个可靠的太医，别让什么人混进去，害了娘娘。皇上，那奴婢就安排江太医去翊坤宫吧。嗯。